mke utajiweka vizuri kimapenzi kwa njia hizi tano Msikizaji nimekuletea mada hii siku hii ya leo nikitaka kukuonyesha jinsi gani unaweza kujiweka vizuri katika akili ya mwanaume ukaonekana kwamba wewe ni mwanamke wa kipekee sana Nimeweka mada inayofanana kidogo na hii kwa ajili ya wanaume nimeweka hii hivi karibuni na hii nimeiahidi kutoa mada hii kwa ajili ya wanawake na naamini kabisa nalo jipya la kusema nalo jipya la kukuambia lakini ningependa nianze kwa swali ambalo vile vile niliwauliza wanaume waliokuwa naangalia video ambayo nimeiweka ya jana kama sikosei swali lenyewe ni hili hebu fikiria mwanamume ambaye uko naye akianza kujiuliza swali hili hivi kweli huyu ndio mwanamke wa mwisho duniani kufanya naye mapenzi mpaka nife yani sitafanya mapenzi na mwanamke yote yule sasa na, mwana, na mwanamke yote yule isipokuwa huyu peke yake hebu fikiria swali hili linaweza leka msukuma vipi mwanaume kwenda kwenye mchepuko na je ni jinsi gani kumsaidia mwanaume aanze kufikiria kwamba huyu ndio mwanamke pekee anayefaa kufanya naye mapenzi katika maisha yangu yote. Unaweza kuona na jambo gumu sana, sawa? Naomba unaweza kuona jambo gumu sana, lakini hebu fikiria, sawa? Unaweza, je, yeah, unao uwezo wa kumfanya mwanaume aone kwamba akikuacha wewe hawezi akapata mwanamke mtamu kuliko wewe? Naomba unisikilize, sawa? Naomba unisikilize, sawa? Na, unisikilia, sawa. na ushuhuda wa watu ambao wamebadilisha ndoa zao kwa kiasi kikubwa sana. Na viongea hapa, sawa? Kuna dada ambaye ndoa ina miezi mitatu mwanaume hana hamu na mke wake. Ndoa ina miezi mitatu. Nimechat naye jana na leo amelipa amelipa hela shilingi 10,000 nimtumie video clips. Leo amelipa. Sasa na kuzi hii, na tupende udiru swali. Kwa sababu ni ni nzuri na hizo sana. No. Hebu fikiria. Mwanaume uliye naye aanze kufikiria kwamba hivi kweli huyu ndio mwanamke wa mwisho mpaka nife nenda kufanya naye mapenzi. Inatisha mwanaume akijiuliza swali kama hilo majibu yake yanatisha inatisha sasa hebu fikiria mwanamke huyu ambaye amefahamu kwamba ili amweke mume wake katika hali nzuri ya kufikiria kwamba akimwacha sasa yani huyu mwanamke anaamini kabisa kwamba anaweza akafanikiwa kumfanya mwanaume aone kwamba akimwacha yeye hawezi kupata mwanamke mwingine kuliko yeye sasa huyu mwanamke yuko Dodoma Sao ameagizia dawa ya kubana uke. Akaona inafanya kazi vizuri, sawa? Akaona inafanya kazi vizuri. Aka akaniuliza daktari, "Hii dawa haina madhara." Akasemwaambia, "Sasa niongeze nyingine." Nikamtumia ya pili. Jana kalipa laki mbili, akasema niongeze chupa nne. Sasa unaweza sio na uwezo wa kulipa laki mbili, lakini inaonyesha ni jinsi gani huyu mtu amejua kwenye akili yake kwamba mwanaume anapendelea uke unaobana vizuri sawa sawa na una, sawa unaobana vizuri na anataka wewe unabana kiasi ambacho na unatoa maji ya kutosha ili asichubuke mwanamke na mwanaume asichubuke unaona unaweza kuona na unataka ndio kudoma simtaji jina lake lakini nimesha mimi mwenyewe nilishanga jana nilipiga simu asubuhi anambia daktar nimeshatumia chupa mbili sawa nataka unitumie chupa nne kasa hali kama hiyo huwezi uka 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 uka, uka, uka katika akili yako mpaka unaamini kabisa kwamba naweza nikaleta tofauti katika uhusiano wao nao naweza kaleta utafuti sasa ukiamini hilo utaweza kuleta matofauti katika ndoa ulio nayo shida ni kwamba usipokuwa na imani kwamba unaweza kumsaidia mwanaume asichepuke usipokuwa na imani na Yesu akasemaje yote yanawezekana kwake aaminie utakata tamaa sasa wanaume wanaume ndivyo walivyo Wao oh, wanaume hawatosheki na mwanamke mmoja sio kweli. Nazungumza sasa sasa kidogo sikiliza angalia statement hii anazungumza mtu mmoja anasema hivi Normal women like love making but amazing women need it like air. Asema wanaume wanawake wa kawaida ndio watafanya mapenzi lakini wanawake wale ambao wanafanya mapenzi mpaka mwanaume anashangaa huyu mwanamke ilikuwa tofauti na wengine wanafanya mapenzi wakiwa wanajituma kwa kiwango kikubwa mno. Sawa? Asema bi, mwingine asema hivi, hasubiri kwamba awe na hamu ya kufanya mapenzi. Asema hamu inakuja huko huko ndani. Sawa? Asema huyu mwanamke hasubiri awe na hamu. Huyu ndio amazing. Mwanamke amazing. Hasubiri awe na hamu ya kufanya mapenzi. Anafanya mapenzi anajua utamu utakuja huko huko, daktari nao huko ndani. 
ya mchezo. Haleluya. <laughs> kwa nijibu msingi kufahamu kwamba kama mwanamke unao wajibu, nimesema mambo matano na matano ndio kwa kwa utangulizi. Unao wajibu wa kuweza kumfanya mwanaume aone kwamba akikwacha wewe hatapata mwanamke mwingine kama wewe. Nimetoa story mara nyingi sana. Dada mwenye kutoka Tabora. Ameenda club, amekutana na mwanaume. Wakaanzia uhusiano kwa mapenzi. Aki yule mwanaume anafikiri kama nipata changudo watu huyu mtu anajiuza. Sawa? Club. Sawa. Mara kwanza anafanya mapenzi kwa hali ya kawaida. Mara pili anafanya mapenzi kwa hali ya kawaida. Lakini mara ya tatu anafanya naye mapenzi kwa mara nne au ya tatu sikumbuki, akakuta vitu tofauti kabisa. Akamwambia bwana mwanzo nikufanyie hivi. Na hivyo vitu tofauti amevikuta hapa. Video za jinsi ya kuchezea maeneo yenye hisia. Nyingi katika mwili wa mwanaume maeneo yale 14. Mwanaume ambaye ni injinia anamchumba anasomea udaktari Moshi KCMC kamwacha mchumba mwenye elimu kubwa anachukua form 4 na amemnulia paka gari taarifa ni taarifa hizo amemnulia paka gari karibu mara ya kwanza alimwachia yule dada hajui kuendesha gari lakini kaachiwa gari kwaweso kamwini mwanaume anamwambia hivi sitaki wewe unaniomba pesa anampa ATM card sitaki unaniomba pesa anampa ATM card na password wewe unachukua pesa wewe mwenyewe Unaweza <laughs> kuona unaweza kuona kwamba kwamba hataki huyu mwanamke ahangaike aende kwa mwanaume mwingine. Sawa, hataki. Anajua hapa nimekupata kitu, hata mgodi wa mapenzi. Sasa wewe unaweza kuona kwamba haiwezekani. Hiyo ni imani yako lakini inawezekana mwanaume mwenye akili atatulia, akikutana kitu kitamu. Na atatulia sasa sikizo. Bwana kwa mwanaume anayezungumza. Sikizo bwana, utangulizi unamalizia na statement hii siende kuiacha ni tamu kwa hivi ni mwanaume anasema hivi in my experience so very attractive girls tend to be boring sasa katika uzoefu wake wanawake wenye usura nzuri maumbile mazuri kitandani hawajui mapenzi ya kitandani anasema anasema anaelewa anasema hivi nobody ever tells the girls that they are bad in bed kwa sababu ni mzuri sana ana sura nzuri ana maumbile mazuri sana mwanaume anapata shida kumwambia kwamba wewe hujui mapenzi kitandani anapata shida anaendelea sawa so, These seem to be the unfortunate truths. Anasema huu ni ukweli ambao unakuja kama ni kwa bahati mbaya lakini ni ukweli. Asabi, <laughs> you might try to convince a girl to do certain things. Asabi, you don't need to convince her to flani. It is a way harder the hotter they are. Asabi, yaani kufundisha mwanamke mwenye sura nzuri mwenye maumbile mazuri jinsi ya kumhenda mwanaume kitandani ni vigumu sana kwa mwanamke ambaye ni mzuri. Ni vigumu. Sasa <laughs> sasa kwa hiyo sasa lakini sio msingi kabisa kukuambia dadangu na niangalie hapa leo sikia sasa hivi katika moyo wako uwe na mtazamo huu ambao dada mmoja alikuwa na anasema hivi I can't fix everything but at least I know I tried it haleluya anasema hivi anasema siwezi nikapatia kila kitu anachotaka lakini at least at least nimejitahidi kuongezea ufundi Siwezi nikajitahidi kumfurahisha katika kila kitu lakini at least nimejitahidi nimeonyesha bidii Sasa sikiliza kwenye yale mambo matano ambayo walikuwa wanazungumza wao walikuwa ni tangulizi tu sawa wao walikuwa ni tangulizi sawa Sasa sikiliza mambo mambo ambayo wanazungumza la kwanza ambalo mwanamke atakuwa mtamu kitandani atajua inafaa nzuri kwenye akili ya mwanamke aende kwa the top the best kwenye akili ya mwanamume la kwanza ni mtu ambaye hana aibu. Anasemaje? They are less inhibited and are more likely to try many different things not afraid to experiment. Anasema hivi, hana hawana aibu aibu, hawaoni haya. Kwa hiyo la kwanza au kujifunza kutoa haya korodani zinachezewaje? Kuchezea sehemu kati ya korodani na tundu la haja kubwa unapachezeaje? Sawa? Sawa. Ume unauchezeaje? Una ulambaje kama unataka kulamba? Una unyonyaje? Unatengenezaje vibration kwenye ume? Yaani mtikisiko ambao ni vibration. Sasa hiyo kwa uweni lazima hivi anza kupiga vita aibu. Sawa? Eh sawa. Kwa sababu unapokuwa umeondoa aibu kuna kitu unatengeneza. Intensity and really losing your way is a good place to start with. Sasa asemi usipokuwa na aibu aibu hizo za kijinga utaweza kutengeneza mrundikano wa hisia ndani ya mwanaume kiasi ambacho mwanaume anapokuwa anamaliza anamaliza kwa mshindo mkubwa sana dakika moja akasemaje ukimaliza kwa mshindo mkubwa sana ni sawa vile kama ni mwanamke unapomaliza kufanya naye mapenzi anaondoka na dudu lako anaondoka nalo yaani unaweza kutawanya mwanamke mwanamke mwingine 
Haleluya. Sasa hivi yani ukifanya mapenzi na mwanamke anajua mapenzi sawa sawa. Yaani sawa sawa ukishaangalia ukifanya mapenzi kama vile anaondoa lile lidudu ameliondoa ameenda nalo. Yaani uweze kwa hiyo uweze kufanya mapenzi kama vile mtu ametoa kufungua. Uweze kufungua pale mpaka mtu afungue ule. Unaweza kuwa na jinsi gani ile hiyo tamu sawa? Kwa hiyo haya mambo yanawezekana kabisa. Sisi ndio kama uamini. Naomba akili ukiingia kwenye akili mwanaume utambadilisha na baada kuingilia ni kwenye dudu lake. Nisikilize. Hilo 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 la kwanza kwanza anza kuondoa aibu. Sawa? <laughs> la pili la bora la msingi nimewaambia wanaume vile vile hili. Onyesha uchangamfu. Ah, mtaa mmoja akasemaje? Wanawake wote, sawa? Wako tofauti. Lakini kuna kitu kimoja, wanawake wote wazuri ambao ni amazing kitandani. Sawa? Asema wanawake wote wazuri ambao ni amazing kitandani. Sawa? Wako tofauti, lakini wana kitu kimoja tu ambacho hawatofautiani. <laughs> wanawake ambao ni amazing kitandani ni wewe wako wako wa aina nyingi nyingi lakini kuna kitu kimoja hawatofautiani watafutiana vitu vingi lakini kuna kitu kimoja hawatofautiani uchangamfu onyesha utangamfu uchangamfu kwamba kile ulichofanyia mwanamume unakifurahia fanya kama vile utalipwa mabilioni ya hela kwa kile kitu ulichofanya kwa huyu mwanamume unavyomwandaa unavyomchezea unavyomtomasa ndio jambo la msingi hiyo ni namba mbili sawa sawa namba tatu She tells you what she likes not what she doesn't alone. So, anakuambia anachokipendelea sio kile ambacho akipendi peke yake. Haleluya. Sasa kuna yani huyu mwanamke ambaye ni amazing kitandani atakwambia anachokipendelea ambacho kitakufisha ileni alaisi. Sasa wewe anajua kwamba wacho kuna mapenzi wanne uko nyuma watatu au saba anajua. Kwa hiyo mwanamume ambaye ni muelewa unapomwambia bwana anapendelea wewe unanyonya pua. Hata inyonya. Sasa wewe unjui kama pua ni ina utamu unjui. Bado agizia video kwa jinsi ya kumwandaa mwanao mwanamke anaandaliwa haja alafu uone kwamba ha mimi napendelea kile. Anyway, utagizia sababu za kumwandaa mwanaume sawa lakini ukifahamu na upande wa pili nasaidia vile vile sawa. Kwa upande wa pili kwa hiyo kwamba jua unapendelea vitu gani. Hilo hiyo ni point ya tatu. Jua unapendelea vitu gani. Sawa, sawa. La tatu ambalo ni la msingi. Sawa, sawa. La tatu ambayo na msingi lazima ufahamu yale maeneo ambayo yana misho mingi ya mchipa ufahamu katika mlo wa mwanaume. Ni maeneo gani maeneo gani? Vitu gani uvifanye kwenye shingo? Vitu gani uvifanye kwenye korodani? Vitu gani uvifanye kwenye maunganiko kati ya mgongo na makalio? Vitu gani ufanye kwenye kitovu chake? Vitu gani ufanye kwenye sehemu ya nyuma ya goti lake? Vitu gani ufanye kwenye mdomo wake? Vitu gani ufanye kwenye masikio yake? Lazima ujue na unafanyeje? Ilo ni la nne. Ujue maeneo yenye misho mingi ya mchipa kwa sababu gani? Unapokuwa unamwandaa mwanaume, kwa kadi unavyotumia muda mwingi katika kumwandaa mwanaume, vile vipokea hisia vinavyoitwa receptors, vinavimba, vinapanuka. Kwa hiyo vinavuta hisia nyingi. Sawa? Vinafuta hisia nyingi. Kwa hiyo atapokuwa anamaliza, anamaliza kwa mshindo mkubwa sana. Na no. anamaliza kwa mshindo mkubwa sana. Sikiliza huyu. Hmm. Mwanaume anasema ambaye anasema anayozungumzia juu ya mshindo mkubwa anasema hivi When you are with an amazing woman when you blow that load it will be so good and so powerful that your balls will hurt from it. Unajua unapokuwa na mwanamke ambaye ni amazing anajua jinsi ya kuandaa sawa sawa unapokuwa umemaliza sawa unapokuwa umetoa ule mzigo yani umemwaga na anasema hivi when you when you blow that load unapokuwa umemaliza sawa inakuwa ni nzuri sana na yenye nguvu sana kiasi ambacho mpaka mapumbu yanauma. Ni wadamu ndio zimeoka zinamokasha hawa. Maana zimetolewa kama vile ni ni, ni tetemeko. Sasa hiyo sisi tunaita wana kimisu watu wengi. Sasa wanafanya mapenzi na mwanaume na apiga hata kelele hata mguu unaona uko sawa. Itakuponza. Itakuponza, sawa? Na, na. Lingine ambalo lipo la msingi ya vile vile ambalo linapatana na hilo hilo, sawa? Na. Ni 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 ni, ni unachagua mikao na unabadilisha mikao. Mungu kwa dada mmoja kufanya naye mapenzi na mimi sawa. Nilikuwa sijafanya mapenzi hata mara mara moja kwenye kiti. So office chair. Ya kufanya mapenzi na mwanamke. Tuko kitandani lakini pale pembeni kuna kuna office chair. Tukatoka kitandani akasema akatumia neno gari. Akatumia neno cha. Akatinitoa hapa kitandani tukaenda kwenye kiti. Mguu kaweka sawa sawa. Mambo yakaingizwa. Kwa mara ya kwanza si msahau hiyo dada. Tayo jua jinsi Kenya wapi badilisha mkao unaonekana unajua na vile vile unasababisha kama mwanaume awe na kitu kama kuna tension fulani inakuwa kwenye akili yake 
Sasa ukakuta mwanamke ana bonome na boreka na wewe kwa sababu una vitu vichache unajua vijua. Unapaswa ujue 17, unapata ujue vitu 14, wewe unajua vinne. Kwa hiyo ni kama utakula mbo huyu mwanaume. Sawa? Kwa hiyo lazima anasema switching from one position to another. Hiyo ni kwanza. Lingine switching from one erogenous zone to another. Yaani unabadilisha ana maeneo 14. Kwa hiyo unabadilisha kutoka hili unaingia kwa hili, unaingia kwa hili kwa hili. Kwa hiyo hata kuchoka. Ni no, hata kuchoka. Sasa hiyo ni kitu ambacho nawaambia wanawake lakini hamnisikii. Na hapa niliongea kitu kingine hapa. Sawa? So, Ma. No. Jitahidi sana. Jitahidi sana. Sana sana sana. Uhakikishe kwamba mwanaume mwanaume uliye naye hajiulize maswali mengi kuhusu uwezo wako wa kufikia wa kufurahia kwa faida kitandani. Na. No. Kwa sababu gani? Sikiliza point hii. Sawa. So, so, Anamalizia point ya tano iko hapa. Sawa. So, Anamalizia point ya 5. If someone feels something is not right but doesn't know why, he will be sad and frustrated. Sasa kama mtu hajui kwa nini ha, 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 yani hapizi kwa mshindo mkubwa sana hapizi kwa migundo kwa makelele mpaka mwili ukatemeka mpaka mwili ukapata shoka hajui kwa nini wakati zaina zamani alikuwa anafanyia hivyo jenifa alikuwa anafanyia hivyo meri alikuwa anafanyia hivyo lakini hajakutana nacho hiki kitu kwako hajui kwa nini asema atajisikia huzuni alafu anakuwa anachanganyikiwa ndio hapo sasa anaanzisha michepeko unachangaa na hamna wewe unachangaa ana hamna wewe kwa nini la mwisho la mwisho la tano sasa salamu singi mambo matano sawa ni kwamba unakuwa voko unatoa milio ni sauti miguno sawa mwanamke ambaye ni amazing kitandani ni extremely vocal and aggressive sawa extremely vocal and ag- 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 aggressive she reacts audibly and visibly she vocalizes desire she vocalizes reactions kwa anatoa milio anatoa miguno lakini kuna kitu kingine kimeongezwa anakuwa aggressive na no, hii aggressiveness aggressiveness ni kwamba na wewe unakuwa in control wanafanya hivi geuka hivi bwana ah tufanye hivi no, ingizi hapa bwana mkao huu bwana ndo napendelea voko ana alafu vile anatoa na miguu wewe sasa anasema anasema kwamba she reacts audibly and visibly sasa alipo react ni kwamba pale anapoona utamu unaingizwa na mwanaume baby hapo hapo usiache hivi 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 yani mwanaume anajisikia kama anatafuta ni sahihi inaongezea hisia kwa hiyo vizuri receptor zake vipokea hisia yake vina vinatanuka kwa hiyo anapata hisia nyingi kwa muda mfupi kwa haraka kwa hiyo ndio hapo sasa anapokuwa anaweza kufanya mapenzi na wewe yani anaona kama vile umeondoka na ile dudu lake hawezi akatamani mwanamke mwingine mwanamke mwingine hawezi umeondoka na ile dudu kwani anakuwaza tu wewe ulikuwa unamfanyia mambo ulikuwa unamfanyia kwenye dudu lake mambo ulikuwa unamfanyia anakuwaza tu wewe sasa hiyo inawezekana agizia hizo video na majarida hayo jinsi ya kumnogesha mwanamume mpaka awe mpole kama bata mwingine akasema amekuwa mpole kama mnyo na amekuwa mnyekevu kama mnyo hii inawezekana kabisa tuwasiliane kwa namba zifuatazo gharama yake ni shilingi 10000 tunakutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp namba ni 0754 narudia 0754 orodha ya video clips na majarida nitakuandikia hapo chini kwa hiyo angalia uyasome afu na kutumia yote hayo gharama ya shilingi 10000 kama ni mwanaume ya upande wako kama ni mwanamke ya upande wako namba ndiyo hiyo hiyo 0754 9994 hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Waipopo kwa heri